ಒಡೆಯರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಡೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬರೀ ಇವತ್ತು ನಿಧನರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಥ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಒಡೆಯರ ವಂಶ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದಂಥ ರಾಜರು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಕೂಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಜಾನಾನುರಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಒಡೆಯರು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಠಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಡೆಯರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಡಬು ರೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅರಸು ಕುವರಿಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ವಂಶಸ್ಥರಾದಂಥ ಕುವರಿಯವರಿಗೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆಯರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಾನುರಾಗಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಜಲಕನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಒಡೆಯರ್ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಂತರನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತೀರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುಸ್ಕೊಳೋದು ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂಥವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಗುರುಸಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರನ್ನು ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರನ್ನು ಜನಪರರಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜರು ಅಂತ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಈ ರಾಜರನ್ನು ಆರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಚು
ರಾಜಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ದೇವರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಫಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥವರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುವು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ವು ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಸ್ ಆಗ ಪ್ಲೇಗ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜ ಆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಇಡೀ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ನುವಂತೆ ರಾಜ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಈ ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಪಂಚಮರಿಗೆ ಪಂಚಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಮರು ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಖಾದಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬದನವಾಳನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಸ್ ನಾವು ಈಗ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಈಗಿನ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಳಕಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಹತ್ತನೇ ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು
ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಟು ಆ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೋಲಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಆಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಂಥ ಶೇಷಾದ್ರ ಅಯ್ಯರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನವಾದ ಮೈಸೂರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಿನ ದಿವಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿಯ ಅವರ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಜಲವಿದ್ಯುದಾಗರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಬತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅದಿರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಅಂತ ಏನು ಅದರ ಶೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಪಾಲು ಆ ಮೂಲಕ ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಆಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಸ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ದಿವಾನರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾ
ಅಂದರೆ ರೈತರ ಪರವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಜನ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ವಯೋಮಾನದ ಜನರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಬರೀ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಶ ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂ